。吉林，咱们是到了动手的时候了。派人传旨到登州，命令城派出水师主力护送登州镇主力以及通州镇主力进驻皮岛。一旦满洲有变，大军即刻进入满洲，直奔省金城。你只让吕城一个人杀，那李定国跟李岩呢、啊，都全在家里啊。那你不如放火前往皮岛啊。去什么皮岛？你去山海关帮助知己。知己那里人手些担保，不用朕多说了吧。在知己面前，你要是敢出什么幺蛾子。他就是剁了你的狗头，朕都不带心疼的。剁、哎、臣的狗头就是您舍得，我大哥也舍不得呀。臣就是给谁捣乱，也不敢跟大哥捣乱。您就放心吧。明日整顿兵力，带着一个火器大营，一个骑兵大营，一个步兵大营，一共一万五千兵力，直奔山海关。首章这级节制，随时准备进攻锦州城。臣遵旨。至于皮岛方向，朕还是将大战交给定国吧。定国本来就擅长水战，对于海战也不陌生，在陆地上同样是足智多谋，比之李岩只怕还要稳当。朕可不想被兵部的势力烦死，受李定国为登来都督，截至登来水师、登州镇以及通州镇兵力，负责皮岛一线军务，临机决断，便以行事，不必请旨。接旨之后，统领通州镇主力，即刻与登来水师会合，前往皮岛。老爷，老爷，玉亲王登门拜访。亨九公，亨九公，哎呀，王爷，王爷，哎呀呀呀，王爷到毕府如何，也不让门房统领一声啊？臣也好到门前迎接嘛。亨九公，这深更半夜的，你不在后宅或者书房，如何跑到后花园来了？王爷，这不是刚刚用过晚膳吗？汉人呐、啊，有句古话，饭后百步走啊，我到九十九。臣如今渐渐年迈了，可是不能不注意养生之道啊。王爷，东门可是有什么要事啊？且请随臣到书房一叙。王爷，不知星夜登门到底所谓何事啊？孟九公，近来圣经虽然表面上看上去风平浪静，实则是波涛汹涌啊。下面有些人又在秘密串联了。只怕婚期之时又要闹出一场血雨腥风啊！恒九公足智多谋，可是要好好的为本王参谋一番。如果真的有人想要浑水摸鱼，本王不介意大开杀戒。王爷，您确定这下面又有人开始串联了？哎，恒九公，这圣经城，本王跟十二哥阿基格已经经营了很多年了，触角遍及圣经的各个角落，圣经城的任何一举一动，休想瞒过我们的眼线。王爷啊，即便是他们串联，又能如何呢？啊！如今八旗的兵力有起码四个旗的兵力掌握在摄政王的手中，代善向来是中立的，不会倒向任何一边。剩下一个阿巴泰，虽然有些倒向皇上，可是啊，他远在锦州啊，跟明军主力精锐对峙，他根本就不敢分散精力。这圣京城几乎牢牢掌控在摄政王跟您的手里，没有什么可担心的。还不是鳌拜，此次鳌拜入宫护卫小皇帝，进去了就一直不出来。以他的秉性，长时间跟小皇帝泡在一起，难保不折腾出一点什么花样来。<笑>王爷，您说错了，鳌拜若是在外面，那才是难以控制呢。哎，您想，他要是跟正黄旗天天绑在一起，有正黄旗精锐在，谁敢动他？可是，一旦入了宫，那就不一样了。现在的鳌拜已经被关进了笼子，再想指挥调动正黄旗，可没那么容易。你说的倒也不无道理，只是本王看着他跟小皇帝腻在一起，就心烦意乱。哎，王爷，请想啊！现在小皇帝那边，除了鳌拜跟索尼之外，还有哪个具备强大的实力跟威望啊？啊！如今将鳌拜拴在小皇帝身边，正是我们的大好时机。王爷正可以建议摄政王给他的正黄旗中光明正大的缠沙子，最好是直接架空了他。啊，不错不错，就是这个主意。架空了鳌拜，若是他没有了正黄旗精锐，那就是没有了牙齿的老虎，那还不是任由我收拾？至于准备串联在大婚之时闹事的。臣倒是以为，这也是我们一个将其一网打尽的最佳时机。我们只需要做好部署，隐而不发。一旦他们有所异动，那我们以雷霆万钧的力量将他们一网打尽。不错，不错，亨九公果然是大才，竟然与摄政王想到一起去了。这一次，本王倒是要看看他们如何逃出升天。惹恼了本王，本王不介意将龙椅上的人换一个人上去。王爷，虽然如此，您可是还要将圣经场给盯紧了。特别是外城，这鱼龙混杂，最是难以控制了。这个倒是，本王明日就调动兵力，加强对圣经的控制。多多，这洪承畴还真的是个人才，对时局的把握以及应对都是缜密到了极点，比这范文成还要更胜一筹。可惜范文成出身便是在满洲入仕，而洪承畴却是降臣，注定了我们不能让他进入我们的核心圈子。有件事情很是奇怪啊，什么事情？此次进入洪府，我并没有让下人通报，直接进入府中。原本以为洪承畴在书房，结果没有在，而是在后花园找到了洪承畴。小弟很是纳闷啊，大晚上的，他洪承畴跑到后花园去做什么？小弟发现他的时候，有些神神秘秘。还有这种事情，不要大意。无论洪承畴如何，我们还是小心为上。
，回头找个机会潜入洪府的后花园一探究竟。是，小弟回头就安排，看看那洪承畴到底在搞什么鬼。